ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ അസിഡിറ്റിയും നെഞ്ചരിച്ചിലും വയറിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയും നമ്മൾ മലയാളിക്ക് ദൂരെയുള്ള ഒരു വാക്കുകളല്ല എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് പെപ്റ്റി കൾസർ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ വരുന്ന കുഞ്ഞു മുറിവുകൾ അതാണ് പെപ്റ്റി കൾസർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക് അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മുറിവുകൾ പലപ്പോഴും ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസ്വസ്ഥത വളരെ വലുതാണ് എന്നാൽ നമ്മളിത് പലരും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്നോ അസിഡിറ്റി എന്നോ വിചാരിച്ച് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യും നമ്മളറിയാതെ ഈ രോഗം കൂടുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളികളിൽ അൾസറിൻ്റെ രോഗം വളരെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു പത്തോളജി ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ആമാശയം അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ചെന്ന് അന്നനാളത്തിൽ നിന്നും ആമാശയത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ആമാശയത്തിൽ ഒരു ലൈനിങ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വഴുവഴുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റൊമക്കിനുള്ളിൽ ആമാശയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മ്യൂക്കസ് കോട്ടിങ് ഉണ്ട് വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട് ഈ കോട്ടിങ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൻ്റെ മസിലുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും അതായത് ആമാശയത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലൈനിങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മസിലുകളിൽ പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അവിടെ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും സോ അവിടെ ഒരിക്കൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ മുറിവിൽ ആസിഡ് തട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെടും ഇതാണ് നമ്മൾ അൾസർ സ്റ്റൊമക് അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റിക് അൾസർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചരിച്ചിൽ പൊളിച്ചു തകട്ടൽ വയറിന് അസ്വസ്ഥത ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അല്പം എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വയർ ടപ്പനെ കൊണ്ട് വീർത്ത് വരിക വയറിനുള്ളിൽ സൂചി കുത്തുന്ന പോലെ വേദന ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഇതിന് കാണും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അസുഖം പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ അസിഡിറ്റിക്കുള്ള മെഡിസിൻസ് ഡോക്ടർ തരും അസിഡിറ്റിക്കുടെ മെഡിസിൻ കഴിക്കുമ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ അസുഖം കുറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും അൾസർ ആണെങ്കിൽ ഇത് മാറാറില്ല വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വയറിനകത്തുള്ള അസിഡിറ്റിയും അൾസറിൻ്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള അസിഡിറ്റിക്ക് പറയുന്ന വേദന ഹങ്കർ പെയിൻസ് എന്നാണ് അതായത് വയർ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ വയറിനകത്ത് വേദന വരിക വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിച്ചിലോട് കൂടിയ ഒരു വേദനയാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ സൂചി വെച്ച് കുത്തുന്ന പോലുള്ള വേദന ഫീൽ ചെയ്യും ഈ വേദന നമ്മൾ അല്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാറും വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വേദന ഫീൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വയറിനകത്ത് ഒരു അസ്വസ്ഥത ഹങ്കർ പെയിൻസ് വരുന്നതാണ് അൾസറിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം ചിലരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വേദന കാണാറില്ല പകരം ഒരു തരം എരിച്ചിലായിരിക്കും വയറിനകത്ത് വല്ലാത്ത വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർമാരെ കാണാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതും അൾസറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് പുളിച്ച് തകട്ടൽ വരിക അസിഡിറ്റി വരിക ഇതെല്ലാം വയറിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയാണ് അൾസറിൻ്റെ ലക്ഷണവുമാണ് അതുപോലെ വയറിനകത്ത് ഒരു ഫുൾനെസ് ഫീലിംഗ് വയറിനകത്ത് എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് രണ്ടാമത്തത് വയർ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ വരിക അതായത് ചിലർക്ക് വയറിനകത്ത് ഭക്ഷണം ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥതയാണ് ഛർദ്ദിക്കുന്നത് വരെ അവർക്ക് ഓർക്കാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഛർദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അസ്വസ്ഥത മാറി അത് അൾസറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ അസുഖവുമായി നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യുക നമുക്കൊരു എൻഡോസ്കോപ്പി നോക്കാം എന്ന് പറയും പലരും എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റിനെ വളരെയധികം പേടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തും കാരണം വയറ വായിക്ക ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് ഒരു ക്യാമറ കടത്തി നോക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റ് എന്നാൽ ഈ ഒരു പേടി കാരണം ഡോക്ടറെ കാണാൻ മടിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പേരെ എനിക്കറിയാം ഇത് ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അതുമാത്രമല്ല എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് രക്തം പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അൾസർ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് ആമാശയത്തിൽ അൾസർ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഹെലിക്കോബാക്ടർ പൈലോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ
പതിവായി പുകവലിയുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അവർക്ക് ആമാശയത്തിലെ അൾസർ ക്യാൻസറായി മാറാൻ അധികം താമസം വേണ്ട അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അൾസറിൻ്റെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ പുകവലയും മദ്യപാനവും ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് പുകയിലയുടെ മുറുക്ക് വെറ്റില മുറുക്ക് രണ്ടാമത്തത് സിഗരറ്റ് വലി ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പതിവായി മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് ആമാശയത്തിനകത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് അത് ആമാശയത്തിനുള്ളിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എക്സസീവ് അസിഡിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം തന്നെ അൾസർ വിട്ടുമാറാതിരിക്കാൻ കാരണമാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എരിവ് ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഇതും അൾസറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല മുറിവുള്ള മുറിവിൽ നമ്മൾ മുളക് പുരട്ടിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അസ്വസ്ഥത അത് തന്നെയാണ് അൾസറിൽ പതിവായി മുളവ് ചെന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അസിഡിറ്റിയോ അൾസറോ ഉള്ളവർ സ്പൈസസ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഇലക്കറികൾ നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണം പരമാവധി കഴിക്കുക കാരണം അൾസർ ടെൻഡൻസി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്കറികൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആമാശയത്തിനകത്ത് ഈ ഇലക്കറികൾ അത് ഫൈബറാണ് അത് നമ്മുടെ ദഹനരസം ആസിഡിനെ പരമാവധി വലിച്ചെടുത്ത് വയറിനുള്ളിൽ ആസിഡിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണം പ്രധാനമാണ് സാധാരണ അസിഡിറ്റി വരുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അൾസർ വരുന്നവർക്കും സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അൾസർ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എത്ര നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കും മൂന്ന് നേരമാണെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് അഞ്ച് നേരമോ ആറ് നേരമോ ആക്കുക അതായത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഇടവിട്ട ഇൻ്റർവേളകൾ കഴിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലം അതും അസിഡിറ്റിയും അൾസറും കുറയാൻ ഒരു പ്രധാനമായും സഹായിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാന മരുന്ന് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൈര് മോര് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാനീയങ്ങൾ തൈരിലും മോരിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അൾസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് എന്നാൽ ശരീരത്തിന് ഗുണകരമായ അനേകം ബാക്ടീരിയ മോരിലുണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപകടകാരിയായ എസ്പൈലോറിയെ നിർവീര്യമാക്കും അതിനാൽ പതിവായി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം അത് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അര ഔൺസ് മോര് കഴിക്കാൻ ശീലമാക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അൾസറിൻ്റെ സാധ്യത തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കും ദഹനവും വർദ്ധിപ്പിക്കും അസിഡിറ്റിയും ഇല്ലാതാക്കും പാല് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരു ലോങ് ടൈമിൽ നല്ലതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അൾസറിൻ്റെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദന കുറയ്ക്കാൻ പാല് സഹായിക്കും മറ്റൊരു പ്രകൃതത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത്തപ്പഴമാണ് ബനാന അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്ന ഏത്തയ്ക്ക പൊടി നാം കുറുക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസിഡിറ്റി അൾസർ കുറയ്ക്കും കാരണം ഏത്തയ്ക്കയ്ക്കും ഏത്തയ്ക്ക പൊടിക്കും ആമാശയത്തിലെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രോക്കോളി ബീൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക സ്ട്രെസ് മാനസിക പിരിമുറുക്കം രാത്രി ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ള ജോലി ഇതെല്ലാം തന്നെ ആമാശയത്തിനകത്ത് അസിഡിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അത് അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അൾസർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമം കൃത്യമായിരിക്കണം അധികം പുളിയുള്ളതോ അധികം എരിവുള്ളതോ ഒരുപാട് മധുരമുള്ളതോ ഒരുപാട് എണ്ണ പലഹാരമോ കഴിക്കരുത് കാരണം ഒരുപാട് എണ്ണ ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അൾസറിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അസിഡിറ്റിയും അൾസറും നമ്മളെപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ട അസുഖമാണ് കാരണം സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷനുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ബൈ